हाय गाइस, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में होने वाले एनीमिया यानी कि खून की कमी के क्या रीजन होते हैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी भी नॉलेज वाली वीडियो बनाती हूं जिससे सोशल अवेयरनेस फैल सके तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है जानकारी सही है और जिसको आप शेयर करेंगे उसका थोड़ा सा लाभ हो सकता है तो ही शेयर करें मतलब फालतू में ऐसे शेयर करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है मतलब गलत चीजों को शेयर करने का बढ़ावा मैं कभी नहीं देती अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही दूसरे का शेयर करिए और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे वीडियो हफ्ते में तीन दिन आते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार के दिन चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाले एनीमिया यानी कि खून की कमी के क्या रीजन हो सकते हैं पहले बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान खून कितना होता है प्रेगनेंसी में नॉर्मली खून 10.5 पॉइंट फाइव साढ़े दस से लेके साढ़े ग्यारह तक हो सकता है मैं यहाँ बता दूं कि नॉर्मल व्यक्ति का प्रेगनेंसी के अलावा जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं फीमेल का व्यक्ति नहीं मतलब फीमेल्स जो होती है उनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन 11 से लेके 13 माना जाता है वैसे 11 लोअर लिमिट है आज से 10 साल पहले तक इसको 12 कहा जाता था जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया क्यों डब्ल्यू एच ओ को भारत के हीमोग्लोबिन के जो मापदंड हैं वो काफी ज्यादा गिराने पड़ रहे हैं लगातार लेकिन ये मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ तो उस बारे में ज्यादा बात नहीं करते आप समझ लीजिए नॉर्मल फीमेल का प्रेगनेंसी के दौरान जो हीमोग्लोबिन होता है वो साढ़े हो जाता है यानी कि नॉर्मली मैं फीमेल थोड़ी सी एनीमिक तो हो ही जाती है ये हुई पहली पॉइंट की बात एनीमिया होता क्यों है इसको समझते हैं पहला इम्पॉर्टेंट रीजन हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होके भविष्य के लिए स्टोर रहता है ये हमारी बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी है हम जो भी आयरन कैल्शियम खाते हैं अगर हमारी डेली नीड से थोड़ा सा ज्यादा है तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है सिर्फ आयरन कैल्शियम नहीं और भी जितनी भी न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं सारी हमारी बॉडी में स्टोर रहती हैं जिन फीमेल का पहले से आयरन लेवल बॉडी में कम होता है यानी कि प्रेगनेंट होने से पहले जो एनिमिक होती है उनमें भविष्य के लिए आयरन कुछ होता नहीं है और जैसे ही बच्चा पेट में आता है बॉडी का पूरा आयरन बच्चे की ग्रोथ के लिए चला जाता है यानी कि माँ की बॉडी अपनी नीड को कॉम्प्रोमाइज कर देती है अपनी नीड को सेकेंडरी देखती है पहले बच्चे को देखती है इसलिए माँ के शरीर का जितना भी स्टोर न्यूट्रिशन है उसमें आयरन भी शामिल है वो बच्चे के विकास के लिए चला जाता है जिसकी वजह से माँ को एनीमिया हो जाता है ये पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है क्योंकि हम लोग प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेगनेंसी से पहले चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं प्रेगनेंसी से पहले सोचने वाले कि क्या हमारा शरीर माँ बनने के लिए या पिता बनने के लिए स्वस्थ है या नहीं इससे रिलेटेड मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पर्म और ओवम बेस्ट क्वालिटी के हों तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है मैंने एक पुराने वीडियो में आपको बताया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है आप प्लीज जाकर उसे देखिए तो ये हुआ पहला इंपॉर्टेंट रीजन यानी कि पहले से हमारे शरीर में खून की कमी का होना जिसकी वजह से जितना भी न्यूट्रिशन है वो बच्चे के लिए चला जाता है और माँ के शरीर में एनीमिया हो जाता है दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि माँ खाने में आयरन की डिमांड कम कर रही है या फिर आयरन कम खा रही है अक्सर लोग जितना पहले खाना खाते हैं वही खाना प्रेगनेंसी में खाते हैं कोई डाइट चेंज करती नहीं है ज्यादातर फीमेल करती भी हैं तो दो चार दिन कर लिया उसके बाद फिर वापस पुरानी स्टाइल में आ जाती हैं इसकी वजह से भी माँ के अंदर खून की कमी हो जाती है तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है मान लीजिए माँ ज्यादा खाना खा भी रही है उसने डायटिशियन से कांटेक्ट किया भाई अपनी लिस्ट बनाई घर में सारा सामान मंगा के रख भी लिया लेकिन प्रेगनेंसी में होता है नोजिया यानी कि उल्टियां और ये तो प्रेगनेंसी का लक्षण ही है एक तरीके से क्योंकि प्रेगनेंसी के नौ महीने अगर आप किस्मत वाले हैं तो तीन चार महीने अदरवाइज प्रेगनेंसी के नौ महीने जी मिचलाना उल्टी होना काफी होता रहता है तो अगर आपने आयरन वाला फूड खाया अच्छे से खाना खाया हेल्दी डाइट ली लेकिन उसके बाद हो गया आपको वॉमिट पूरा खाना आपका उल्टी में निकल गया तो भी आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है पोषण तत्वों की कमी आपकी हो जाती है 
दूसरा एक चीज होता है प्रेगनेंसी में डायरिया भी बहुत होता है हर चौथे पांचवें दिन पंद्रह बीस दिन में कभी कभी डायरिया हो ही जाता है ये इन्फेक्शन वाला डायरिया नहीं है ये प्रेगनेंसी के कारण होने वाला डायरिया है इसकी वजह से भी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है क्योंकि जब डायरिया होता है तो हमारे शरीर का जो जितना भी खाना अंदर रखा हुआ है जो कि डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होना था वो पूरा का पूरा शरीर से बाहर निकल जाता है ये हुआ दूसरा तीसरा सॉरी तीसरा इम्पॉर्टेंट रीजन कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं खाना खाने के बावजूद आपके शरीर में पोषण तत्वों की और खास तौर से आयरन की कमी हो रही है चौथा इम्पॉर्टेंट रीजन आप सब कुछ कर रहे हैं भरपूर खाना खा रहे हैं और किस्मत से आपको उल्टियां भी नहीं हो रही दस्त भी नहीं हो रहे फिर भी क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए हार्मोन्स के कारण हमारी बॉडी का जो रीग्रो करने वाला जो प्रक्रिया है रीग्रोथ रीग्रोथ वाली समझाऊं आपको जैसे हमारे शरीर की स्किन है नॉर्मली स्किन ग्रोथ करेगी ग्रोथ करने के बाद डेड हो जाएगी डेड होने के बाद वो स्किन यहाँ से चली जाएगी और नीचे से नई स्किन आ जाएगी चूंकि प्रेगनेंसी में बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ का पूरा शरीर अपनी जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज करके बच्चे के विकास के ऊपर ध्यान देता है इसकी वजह से माँ के शरीर में होने वाली जितनी भी रीग्रोथ है जितनी भी आरवीसी नई बननी चाहिए जितने भी और भी सारी चीजें सिर्फ आरवीसी नहीं और भी जो कुछ भी ग्रोथ होती है बॉडी में वो थोड़ी सी कम होने लगती है जिसकी वजह से बॉडी की जो बोन्स हैं जिनमें आरवीसी बनना चाहिए वो आरवीसी कम बनती है कम बनने के कारण माँ को अच्छा खाना खाने के बावजूद एनीमिया हो जाता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है और शायद इसके लिए ही ज्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी नहीं बना रही है इसलिए आपको और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप कैसे भी करके अपनी बोन मैरो को वापस एक्टिवेट करो जिससे कि वो प्रॉपर अमाउंट में आरवीसी बनाए ये होता है चौथा इंपॉर्टेंट रीजन ये इतने सारे रीजन बताना आपको क्यों जरूरी है क्योंकि बहुत लोग सिर्फ ये मानते हैं कि हम अगर मार्केट में आने वाला कोई भी आयरन सिरप लेंगे तो आपका खून बढ़ जाएगा या फिर कई बार गवर्नमेंट में भी हमारी सप्लाई हो रही है आयरन आयरन की जो सभी माताओं को फ्री में दी जाती है जो कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है लेकिन कई बार आयरन खाने के बावजूद भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है लगातार कमी होती रहती है इसलिए ये सारे जो रीजन है इसको समझना बहुत जरूरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझसे छूट गया वो है पेट के अंदर कीड़ों का होना अगर आपके इंटेस्टाइन में वर्म इन्फेक्शन है और मानिए विश्वास मानिए कि भारत में रहने वाले हर दूसरे व्यक्ति को इंटेस्टाइन के अंदर वर्म इन्फेक्शन होता ही है आपके पेट में वर्म्स इन्फेक्शन है तो आप जितना भी न्यूट्रिशन खाती है वो उन कीड़ों को पालने में लग जाता है और आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है लेकिन फिर भी अब ये थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक गर्भवती महिला को एक गोली एल्बेंडाजोल की कंपलसरी दी जाती है जिसकी वजह से एल्बेंडाजोल एक टैबलेट है जो कि कीड़ों को पेट के कीड़ों को मारने का काम करती है तो जब एल्बेंडाजोल खाते हैं तो पेट के कीड़े मर जाते हैं तो फीमेल का हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है क्योंकि जो न्यूट्रिशन वहां जा रहा था वहां नहीं जाके स्त्री के पास पहुंचने लगता है माता के पास पहुंचने लगता है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन हुए जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया हो सकता है अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें पहला ट्रीटमेंट तो ये है आपको आयरन रिच डाइट लेनी है डाइट लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको टैबलेट भी लेनी है लेकिन डाइट से मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप आयरन रिच फूड खाते हैं तो उसमें केवल आयरन नहीं होता आयरन के साथ में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और जितने सारे कंपोनेंट होते हैं जितने विटामिन चाहिए जितने एंजाइम चाहिए जितनी और भी मैकेनिज्म चाहिए वो सारी प्रॉपर तरीके से चल पाती है लेकिन जब आप केवल आयरन टैबलेट लेते हैं तो उसमें क्या होता है मेनली आयरन होगा दूसरी बात आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड होगा 
लेकिन और बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि कई बार तो हमारी समझ से भी परे हैं क्योंकि भगवान ने जो हीमोग्लोबिन का और सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं भगवान ने हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम बना रखे हैं वो बहुत ही कमाल के बना रखे हैं मतलब इंसान को समझने में अभी तो कम से कम दो सौ तीन साल और लगने वाले हैं तो जब आप प्राकृतिक रूप से जो आयरन है उसका प्रयोग करते हैं यानी कि आयरन रिच फूड खाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा जल्दी तेजी से बढ़ता है आयरन रिच फूड सारी हर एक चीज में आयरन होता है थोड़ा किसी में कम थोड़ा किसी में ज्यादा लेकिन होता कंप्लीटली है तो आयरन रिच फूड का मतलब ये हुआ कि अब जितनी चीजें आपके पास घर में अवेलेबल हैं जो कि खाने में आती हैं सभी प्रकार की दालें सभी प्रकार के अन्न सभी प्रकार की सब्जियां सभी प्रकार के फल आपको ये सारी कंप्लीटली लेनी है मैं यहाँ कोई एक फूड नहीं बोलूंगी अगर आप सेब लगातार खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा और मैंने ये क्लिनिकली देखा हुआ है सेब खाने से लगातार सेब खाने से लोग कई बार सोचते हैं हम तो सेब अनार सेब अनार सेब अनार खा रहे हैं नहीं बढ़ेगा आपका आपको रोटी खानी पड़ेगी अगर आप मॉडर्न में जाओगे तो बोलेंगे रोटी में रोटी में आयरन नहीं होता होता है बहुत जरूरी है अगर आप ये कंप्लीट फूड लेते हो तो उससे क्या होता है आपका डाइजेशन अच्छा होता है और जितने हिडन फैक्टर हैं जो कि आपकी बॉडी के डाइजेशन को ठीक रखने का काम करते हैं और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने का काम करते हैं वो सारी चीजें आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगी जो मैं क्लिनिकली भी अपने क्लिनिक पे पेशेंट को बोलती हूं कि प्लीज आप पहले एक भरपूर बड़ा कटोरा सब्जी खाइए हरी सब्जियां खाइए उसके साथ में रोटी खाइए और उसके बाद जब इतना खाना आप खा लो उसके बाद आयरन रिच फूड खाइए आयरन रिच फूड में गुड़ से अच्छा कुछ नहीं है बहुत सिंपल चीज है बहुत सस्ती चीज है लेकिन उससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकती आप दोनों टाइम खाना खाने के बाद पांच से दस ग्राम तक गुड़ खाइए प्लेन गुड़ खाना है कोई गुड़ की बनाई हुई डिश नहीं खानी कोई गुड़ की कोई नई रेसिपी नहीं बनानी कोई गुड़ के लड्डू नहीं बनाने कुछ नहीं करना सिंपल आपको जितना ज्यादा अच्छी फ्राई फ्राई नहीं सॉरी मतलब अच्छी कंपनी का क्योंकि बड़े बड़े लोग तो कंपनी से खरीदते हैं हमारे यहाँ तो खुला हुआ मिलता है <laughs> तो जो लोग आप जहाँ कहीं भी खरीद रहे हैं आपको बिल्कुल प्यूरीफाई वाला गुड़ मिल सके तो आपको बस खाना खाने के बाद पाँच से दस ग्राम की मात्रा में गुड़ का सेवन करना है और ये चीज आपको दिन में तीन बार करनी है पहले रोटी खानी है रोटी के साथ में एक बड़ा कटोरा फुल साइज जो भी आपके घर में हो सबसे बड़ा जो आप खा सकते हो एक बड़ा कटोरा हरी सब्जी खानी है हरी सब्जियां मैं गिनवा देती हूँ लोग सोचते हैं कि भाई एक आधी होगी लौकी तुरैया कद्दू बैगन भटा सेम गाजर मटर पालक फूल गोभी पत्ता गोभी ये तो हो गई ग्यारह और भी हो जाएंगी मैं सोचने बैठूंगी तो ये सारी सब में आयरन होता है आपको कोई पालक ही पालक पालक ही पालक पालक ही पालक नहीं खाने हैं आपको कोई चुकंदर 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 नहीं खाने हैं आपको कंप्लीट फूड लेना है ये सारे जितने भी आप मैंने अभी आपको वेजिटेबल्स गिनाई इन सब में अच्छा खासा अमाउंट में आयरन होता है आप पहले इनकी एक कटोरा भर के सब्जी खाइए साथ में रोटी खाइए रोटी खाना क्यों जरूरी है क्योंकि अगर आप रोटी नहीं खाएंगे तो आपका बी गड़बड़ हो जाएगा बी एम बेसल मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ हो जाएगा आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आप आयरन लेंगे भी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा इसलिए रोटी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है इतनी सी चीज करिए तो आपके ये जो मैंने बताया है जितने सारे आपको एनीमिया के कॉज गिनाए थे उस सभी में फायदा होगा और भी कुछ रीजन जो है जैसे आपकी बोन मैरो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है मतलब आपकी बॉडी बनाती ही नहीं है आरबीसी ये एक अलग प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है इसके अलावा जितनी भी कंडीशन होती है उसमें ये चीज फायदा करेगी अगर आपको दस्त और उल्टी हो जाते हैं उसमें भी ये फायदा होता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना खाते हैं थोड़ी रोटी खा रहे हैं दो रोटी खा रहे हैं सब्जी खा रहे हैं उसके बाद में गुड़ खा रहे हैं मतलब जो आपकी नॉर्मल डाइट है उससे आप थोड़ा सा कम ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा बार बार ले रहे हैं तो उससे आपको जो नोजिया होता है जो उल्टी करने की इच्छा होती है उसमें भी काफी ज्यादा फायदा होता है यानी कि वो नहीं होती है दस्त की कंडीशन में भी ऐसे ही होता है अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं तो डायरिया होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं तो प्लीज इन चीज का ध्यान रखिए मुझे लगता है कि एनीमिया से रिलेटेड प्रेगनेंसी में होने वाले एनीमिया से रिलेटेड मैं आपको जितनी 
प्रैक्टिकल बातें बता सकती थी मैंने इस वीडियो में कवर करी है आई होप आपके जितने भी सवाल हैं एनीमिया से रिलेटेड प्रेगनेंसी में होने वाले एनीमिया से रिलेटेड वो इसमें कवर हो गए हों अगर कोई और सवाल है जो मैं बताना भूल गई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई और हेल्थ इशू है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी गुड बाय